Ирвинг Берлин родился в 1888 году в Толочине в семье Кантера местной синагоги. Через пять лет семья эмигрировала в Нью-Йорк. После смерти отца 13-летнему Ирвингу пришлось бросить школу и зарабатывать разносчиком газет. И несмотря на отсутствие музыкального образования, поющим официантом в кафе «Чайна Тауна». За свою первую песню «Мэри из солнечной Италии» Берлин получил гонорар 37 центов. А спустя пару лет у него появился первый международный хит и невероятная слава. В течение следующих пяти десятилетий Ирвин Берлин создал полторы тысячи песен, которые определили развитие американской популярной музыки. Написал партитуры к 20 бродвейским мюзиклам и саундтреки к 18 голливудским фильмам. Среди его многочисленных наград – театральная премия «Тони», музыкальная «Грэмми» и «Оскар» за песню «White Christmas», которая позже была признана самой продаваемой песней 20 века. Ее исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Боб Марли, Мирей Матье и другие звезды мировой музыки. Ирвинг Шоу стал автором джазовых стандартов, которых Бродвей придерживается до сих пор. Он, выходец из маленького белорусского городка, написал песню, ставшую неофициальным гимном США «Боже, благослови Америку». За нее он получил военную медаль за заслуги от президента США Гарри Трумана, золотую медаль Конгресса, врученную президентом Дуайтом Эйзенхауэром, и медаль свободы от президента Рональда Рейгана. Столетний юбилей Берлина отмечался во всем мире, а кульминацией стал концерт всех звезд в Карнеги-Холле. Композитор умер во сне в возрасте 101 года. До сих пор остается загадкой, как не знавший нотной грамоты самоучка создавал поистине феноменальную музыку. Но бесспорно, Ирвинг Берлин – человек, изменивший мир музыкальной культуры.